വെൽക്കം ടു പി ജി മെക്ക് മത്സര പരീക്ഷകൾ സ്ഥിരം ചോദിച്ചു വരുന്ന ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് വിശേഷഹരണ പരിശോധന ഏതൊരു വലിയ സംഖ്യ വന്നിരുന്നാലും മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം വെറും പത്ത് സെക്കൻഡിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓരോ സംഖ്യയ്ക്കും ഡിവിസിബിലിറ്റി മെത്തേഡ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷകരണം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ടു എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വലിയൊരു ലാർജ് നമ്പർ തന്നെ എടുക്കാം ഒരു കോടി എൺപത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒരു കോടി എൺപത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇത് രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവസാനത്തേക്കം രണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ട് സാധിക്കും അവസാനത്തേക്കം എന്താണ് ഒരു രണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൂജ്യം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്നീ അഞ്ച് അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏത് വലിയ സംഖ്യയായാലും ഏത് ചെറിയ സംഖ്യയായാലും ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിനെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ എഴുപത്തൊന്നിന് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പറ്റത്തില്ല നാല് കൂട്ടിയാൽ പറ്റത്തില്ല ആറ് കൂട്ടിയാൽ പറ്റത്തില്ല ഒൻപത് കൂട്ടിയാൽ എഴുപത്തൊന്നേ അധികം ഒൻപത് എൺപതാവും അപ്പോൾ പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം നേരെ മറിച്ച് ഒന്ന് വന്നിരുന്നാലും അത് ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് ചോയ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒമ്പതാണ് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ വേറെ രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കുന്നതിൽ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല അടുത്തിന് നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവിസിബിലിറ്റി ബൈ ഫോർ നാല് കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലുതായിക്കോട്ടെ ചെറുതായിക്കോട്ടെ അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിനകത്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം മുപ്പത്തി എട്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി എട്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി എട്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഖ്യയായിരുന്നു പത്ത് സെക്കൻഡിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം എല്ലാ സംഖ്യകളുടെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം മാത്രം എടുക്കുക അത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ ഉറപ്പായിട്ടും നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ അല്ല മുപ്പത്തിരണ്ടാണെങ്കിലോ എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് സമം മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇതിന് നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ അല്ല മുപ്പത്തി നാല് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അങ്ങനെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം ഒരു കാരണവശാലും കൂട്ടരുത് ഓരോ സംഖ്യയ്ക്കും ഓരോ മെത്തേഡാണ് മൂന്നിന് വേറൊരു മെത്തേഡ് രണ്ടിന് വേറൊരു മെത്തേഡ് നാലിന് വേറൊരു മെത്തേഡ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ മെത്തേഡ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് നമുക്ക് എളുപ്പ വഴി അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ട് തെറ്റി ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് തരുന്നത് ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള സൂചനയാണ് ആൻസർ കീ ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള സൂചനകൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ കാണും പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളുടെ ചോദിക്കേണ്ട കാരണം എന്തെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതാതിരിക്കാൻ പരീക്ഷയില്ലേ പരീക്ഷണമാണ് ഒക്കെ അതേ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിക്കരുത് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു കാരണവശാലും എഴുതിക്കളയരുത് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയും കൂടെ ഉണ്ട് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാകുക അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ പൂജ്യമായാലും നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഏത് വലിയ സംഖ്യ ഇത് തന്നെ മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് അറുന്നൂറായാലോ നാല് കൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം പൂജ്യമല്ലേ ഒരു കോടി എൺപത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം പൂജ്യമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ ഇത് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നാൽപ്പത്തി നാലായാലോ ഉറപ്പായിട്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ടെസ
നാലിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അൻപത് അതുകൊണ്ട് നാല് കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും പത്ത് സെക്കൻഡ് മതി ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനും സാധിക്കും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന സംഖ്യയെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ എന്ന സംഖ്യയിൽ എത്ര കൂട്ടിയാൽ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ ചോയ്സ് ഉണ്ട് ചോയ്സിലുള്ള എത്ര കൂട്ടിയാലെന്നാണ് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എന്നാണ് ചോയ്സ് മുപ്പത്തി എട്ട് അവസാനത്തെ അക്കം മാത്രം എടുത്താൽ മതി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അക്കം നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ മുപ്പത്തി ആറാണെങ്കിലും ഓക്കെ നാൽപ്പതാണെങ്കിലും ഓക്കെ നാൽപ്പത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് മുപ്പത്തി ആറും നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള മുപ്പത്തി എട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലോ ഉറപ്പായിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത് എത്ര കൂട്ടിയാലെന്നാണ് കുറച്ചാലെന്നല്ല കൂട്ടിയാലെന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രം നോക്കി ഈ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാം രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചോയ്സിൽ രണ്ടില്ല നാല് ആഡ് ചെയ്താൽ സാധിക്കുമോ മുപ്പത്തിയെട്ടും നാലും നാൽപ്പത്തി രണ്ടാവും ആറ് ആഡ് ചെയ്താലോ ഉറപ്പായിട്ട് സാധിക്കും മുപ്പത്തിയെട്ടും ആറും നാൽപ്പത്തി നാല് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു നാലാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ആറ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അത് ഉറപ്പായിട്ടും നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസറും പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു സംഖ്യയെ അഞ്ച് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിശേഷം ആയിരിക്കും രണ്ടായി മൂന്നായി നാലായി അടുത്തിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ സംഖ്യ ആയാലും ചെറിയ സംഖ്യ ആയാലും അഞ്ച് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിശേഷം ഹരിക്കും ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അഞ്ച് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് അവസാനത്തെ അക്കം ബേസ് അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏത് സംഖ്യയും അഞ്ച് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാം ബേസ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടി പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വന്നാൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് സാധിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വന്നാൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കും അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സംഖ്യ ആയിരുന്നാലും അഞ്ച് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ മാത്സിനെ സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിവിധ തരം രീതികളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് വിവിധ ടൈപ്പുകളാണ് ഓരോ ടൈപ്പും നിങ്ങൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് മറുപടി തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും വരുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഒൻപതരയ്ക്ക് ക്ലാസ്സുണ്ട് എല്ലാ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ത്രീ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന് താഴെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ ടൈപ്പുകളുണ്ട് അതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസർ അതിൻ